Dangers in Bible Study Usong-uso ngayon ang mga Bible Studies. Kanya-kanyang Bible Studies sa mga bahay-bahay, sa mga factories, office, offices, sa mga workplaces, kahit saan na lang. Noong araw, mga experts lang ang nagbabasa ng Bible. Pero ngayon, na democratize. Now everybody reads and everybody teaches and everybody studies. Napakalaking ganda niyan. Maraming advantages. But when handled wrongly, pwede rin maging dangerous. Pwede rin merong mga disadvantages. So, dangers of and in Bible study. Yan ang pag-aaral natin ngayon. At ano ang mga pwede maging dangers at uh, mga panganib, mga banta ng isang basta-basta pagba-Bible study? One is taking scriptures as all literal. Yung literal lahat yan, talaga authoritative lahat yan, dapat i-apply ang lahat-lahat. Dapat nating appreciate ang background ng Bible. Scriptures were first orally recited in bits and parts. Kapra-kapraso lang. In prose, poetry, and song. Iba-ibang format. In maxims, sayings, para mga kasabihan, parang mga mumunting mga bits of katalinuhan, at in ancient styles. Therefore, full of metaphors and literary styles and conventions. In other words, scriptures were first orally recited in context. Merong bagay na okasyon, merong bagay na pagtitipon, at ang mga nagre-recite nito ay mga experts, mga oral sources, mga chanters, mga talagang bihasa sa tradisyon. At alam nila yung pinanggalingan ng mga nire-recite nila at alam nila kung kailan ito i-apply. Then, much later, itong oral traditions na ito were written down, then rewritten, redacted, edited, editorialized, etc., etc., ng mga generations to generations to generations. Then much, much later, translated, edited into versions, annotated, commentated, etc., etc. Inimbento ko lang yung commentated from commentary. So marami na ngayong may ideya ko anong ibig sabihin ng verse na yan, paano yan i-apply, at gumawa sila ng mga commentaries. In other words, pag binabasa mo ngayon ng scripture, Maaring ang layo, 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 layo mo na doon sa original context. Kasi nagsimula sa mga kasabihan na alam ng matatandang nakakasaulo nito kung kailan dapat sabihin, sa anong mga pagtitipon dapat ungkatin. Pagkatapos nga nasulat ang nasulat, ang layo-layo na ng mga sumulat doon sa sources ng nagsalita nito orally. At dahil nabubulok ang mga pinagsusulatan ng mga materials, pag mabubulok na, ire-rewrite, kukopyahin, at pagkatapos, lagi itong uh, subject to the influences of the powers that be kung kailan ginagawa yung kopya, kung kailan ginagawa yung mga translations. That is one danger. Imagine all the possible mistakes that could contaminate application. Okay, inspired ang original material. But there is no guarantee na inspired ang bawat pagsasalin-salin nito from mouth to mouth. Ang pagsusulat-sulat nito, pagkakopya-kopya, pagkatapos ang pagtatranslate into various languages. Yung mga parts na yon walang garanti na inspired ang lahat. Kaya doon dapat nag-iingat at dapat nag-aaral. Another possible danger in careless Bible study is blind, indiscriminate application of infallibility, of inerrancy. Yung paniniwala na ang scripture cannot be wrong, that it is always right, that it is inspired, you apply that to the original material. Yung original na nadinig ng propeta mula sa bibig ng Diyos at yung original na sinabi nila. Pero nung nagpalipat-lipat na yan ang mga labi, mga bibig, kwento-kwento, generation to generation, tapos na-translate pa, 
you have no guarantee na yan ang lahat ay infallible and inerrant. Yung original material, no problem with that. Being treated as inerrant, eh ang mga translations. Iba-iba pa nga mga translations ngayon. So, kailangan nag-iingat. Therefore, reading, interpreting, and applying text out of context could be dangerous. Sabi ni Jesus sa John 5, 39-40, you study the Hebrew Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. These are the very Scriptures that testify about me, yet you refuse to come to me to have eternal life. In other words, yes, basa kayo ng basa, naniniwala kayo, nakakapulutan nyo yan ng aral, sa akin nga nakaturo yan, pero ako ngayon, ayaw nyo pakinggan, ayaw nyo makinig sa akin, so ano, hindi nyo naintindihan ang binasa nyo. Hindi nyo na i-a-apply correctly. The dead end in the Hebrew Scriptures point to Jesus the way. Yet, their readers, hearers, and believers reject Jesus as the way. Kaya kung isisimplify natin sa isang visual illustration, parang yung lahat ng law na yan ay yung mga pader ng templo. Papasok ka pero nakukulong ka lang sa loob. Wala ka mapuntahan. Dead end yung law. Pero yung law talaga actually, dapat ang ending noon, kung naiintindihan, tumuturo kay Jesus. Ma-realize mong dead end ito, I have to find a way. And Jesus is that way, na sa ating illustration na isang parang pinto. Na pwede mong labasan, palabas sa templong dead end, papunta sa buhay na walang hanggan, patungo sa Diyos. Kaya Jesus is the way. Pero gano karami sa nagbabasa ng law, sa nagbabasa ng scripture, ang nakakarating sa puntong ma-realize nila na, ah, si Jesus ang hinahantungan ng lahat, kay Jesus pumupunta ang lahat, at kay Jesus tayo ngayon pumunta. Nasida na marami ng mga nagturo dyan, nagsalita, na maaring napaka-inspired at bagay sa kanilang panahon, pero hindi ganun ka universal ang lahat, kaya dapat suriin at salain ang lahat ngayon kay Jesus, because Jesus is the way. Ang pag-aaral nyo ng scriptures, kumbaga, sabi ni Jesus, ay mali ang bunga. Ang nagiging hadlang para makita nyo ang liwanag na walang iba kundi ako. Ang pag-aaral nyo ng scriptures ay nagbubunga sa inyo ng masamang ugali. At totoo naman, maraming ngayon, pag nagbabible study, sumasama pa nga ugali. Sumusungit, nagiging judgmental, self-righteous, nagiging mapaghiwalay sa kapwa, etc., etc., so, sinasabi ni Jesus in a manner of saying, ang pag-aaral nyo ng scriptures ay nagbibigay sa inyo ng takot. At yan ang same effect today. Kaaaral ang nagiging focus, matakot, ipinapanakot ang Diyos, ipinapanakot ang scripture. Sabi ni Jesus, ang hanap nyo eternal life, edi eh sa akin kayo pumunta. Kasi obviously, pag binasa nyo yung scripture, pag binasa nyo yung law, sasabihin nyo, eh paano yan? Saan kami dadaan? Puro dead end ito. Imposible masunod lahat. At maisip nyo, aha, si Jesus ang daan. Siya ang kumalag ng mga tali ng law para tayo makawala. But much of reading scripture out of the Jesus context promotes fear. Often misunderstood and misused ang verse na 2 Timothy 3.16. Yung all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So, i-apply mo ngayon kahit ano na lang. Nakita mo si Noah, pinagawa ng sasakyang pantubig, gawa ka rin kasi all scripture is God-breathed. Nakita mo na sinira ni Gideon yung mga rebulto sa kanyang barangay. So, sisirain mo rin yung rebulto sa barangay mo. Eh, hindi naman ikaw si Gideon, hindi naman yung ikaw yung inutusan. This is the danger of treating all the verses as all applicable, all inerrant, and all universal. Reading, interpretation, and application must also be God-breathed. Hindi lang yung text, pati pagbabasa mo, pag interpret mo, pag-apply, dapat inspired pa rin. Therefore, para makatiya ka na yan inspired, dapat Jesus filtered. Dumaan kay Jesus. Because Jesus is the culmination of all the law. Jesus is the way. Jesus is the personification of all the truth about the Father that should be known by people. Galatians 4, 4-5 But when the right time came, God sent His Son. God did this so that He could buy the freedom of those who were under the law. So yan ang dahilan ko pati pinadala si Jesus. 
para mapalaya ang mga tao sa bondage to the law. John 1.14, the Word became a human being and lived here with us. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Hindi kasi na ipakilala ng tama ang Ama, ang lahat ng kanyang kabutihan. Ang uh, ipakilala lang yung mga strictness, yung mga laws, yung mga parusa na bagay sa panahon nila noon pero hindi laging bagay sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang mga misconceptions of the universality of all those laws. Making verses the be-all and end-all of all things, kahit out of context ang application, kahit disadvantageous and harmful ang application, yun ang isang danger of a careless Bible study. Deuteronomy 5, 1-3 Moses called together the people of Israel and said, So, let's stop reading there. So, sino tinawag ni Moses? The people of Israel. So, alam mo na, ang sasabihin ni Moses ay para sa people of Israel, hindi para sa iyo. Ikaw ba yun? Para sa kanila noon, hindi yun para ngayon. Mali naman na isipin mong lahat ng nangyari no at sinabi noon ay para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon. Yun ang danger ng taking scripture out of context. So, Moses called together the people of Israel and said, Today, I am telling you the laws and teachings that you, sino, the people of Israel, must follow. The Lord our God made an agreement with our nation at Mount Sinai. Sa ang nation? Sa nation of Israel. Sa nation of the Philippines ba? Hindi. Sa nation of Korea ba? Hindi. That agreement wasn't only with our ancestors, but with us who are here today. So alam mo na yung sinasabi ni Moses para sa mga Israelites na nandun at natitipon sa oras na yun. So again, itatanong ko sa sarili mo, ikaw ba ang kausap? Kasali, kasama, sangkot ka ba sa usapan? Sa context nila, sila lang doon at noon ang kausap. Bakit? At paano gagawing authoritative yan para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar na ginagawa ngayon ng 99.99% ng mga Bible study, Bible reading, at Bible teaching? Yung usapan ni Moses doon at ng mga Israelites, ina-apply nila sa atin ngayon, nasasali tuloy tayo sa mga bawal, nasasali tayo tuloy sa mga utos, nasasali tayo sa mga parusa. Eh, hindi naman talaga yun ang context. We should note that the Torah and all the books that comprise the Hebrew Scripture is exclusively for ancient Israel's use. Kanila yan. Hindi inimpose sa mga Israelites, sa mga Gentiles, ang kanilang mga batas, ang kanilang mga katuruan, pang kanila lang. Kaya lang sa history, in the development of Christianity, bigla nilang inadopt, inangkin, at inari yung Hebrew Scriptures bilang kasali na rin sa Christian Scriptures. Ang tanong, dapat ba talaga? Ganon. O dapat may pagpipili Kaya may Jesus filter. Yes, why not? Why don't we benefit from scripture, the Hebrew scriptures? Marami namang universal truth diyan, marami magagandang katuroan, pero dapat may salaan si Jesus. Na yung mga hindi pinalampas ni Jesus at inapply sa buhay ng mga tao na kinig sa kanya, huwag na nating i-apply sa buhay natin ngayon. Na yung mga kinansel ni Jesus ng mga batas, yung mga hindi niya pinairal tulad ng Sabbath, yung mga tuko sa diet, eh huwag na nating i-impose sa sarili natin ngayon. Kasi kaya nga dumating si Jesus. Meron tayong mapapakinabang, pwedeng pag-aralan at i-apply galing sa Hebrew Scriptures pero hindi lahat salain kay Jesus. Deuteronomy 4, 1-2 Moses said, Ngayon, O Israel, pakinggan ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. According to one scholarly researcher and translator of scripture, sabi niya, these passages clearly show the very limited application of the laws and teachings of Yahweh. They were solely intended for Israel's meditation and guidance. Pang-Israel yun. Kung meron tayong pwedeng mapakinabang at mahiram, why not? Pero padaanin muna kay Jesus. Kasi si Jesus ang way, truth, and life. The don't add or take anything away, meaning do not take the commandments out of their proper place or context, means Israel's scriptures have limited application and efficacy. Para sa kanila, 
Pero hindi lang sa lahat ng panahon. Sa specific panahon lang na covered ng usapan at hindi sa lahat ng sitwasyon. In fact, ang Israel nga, laging natatalo nun sa mga gera. Kasi pag Sabat, hindi sila lumalaban. Ayaw nila magtrabaho dahil nililiteral nila yung Sabat para sa lahat ng panahon ng lahi nila. Pero nung na-observe ng mga enemies nila na hindi sila lumalaban at therefore natatalo pag Sabat, lagi silang inaatak pag Sabat. So yung ancient Israelites mismo ay nagpa siya na huwag apply yung Sabbath law when they were at war. So, kinontextualize din nila, hindi nila universalized para sila ay makinabang sa magandang bunga noon at hindi sila umani ng hindi magandang bunga because of misapplication. Another danger of and in Bible study is ignorance of text and context. Pagka nireview natin yung karakter ng scripture, ng Hebrew scripture, kahit kasama ang Christian scriptures or New Testament, gaano kalawak, kalalim, kataas, katama ang pag-unawa sa 8,679 distinct Hebrew words and 2,000 distinct Hebrew roots. And even that, meron pang contest about the details. Gano'n nating naiintindihan ang 783,137 New Testament 16th century English words sa King James Version. Gano'n karami natin naiintindihan yung ancient Hebrew, Aramaic, and Greek languages. So world history, culture, literature of the approximately 1,500 years when the scriptures were written and compiled, gano'n kalaki ang naiintindihan natin at alam. How much do we know of the 66 books in the official list of the Bible recognized by Protestants or Evangelicals? Gano natin naiintindihan ang lahat ng 1,189 chapters, 31,102 verses. Gano natin naiintindihan the Christian scriptures or the New Testament with 783,137 English words sa King James Version. How much do we understand the original documents that were written in three languages, Hebrew, Aramaic, and Greek? How much do we know about the number of books in the official Protestant Bible, 66? The chapters, 1,189, and the verses, 31,102. Really? Gano kalaki ang naiintindihan natin at alam sa Bible? Para ituro ito, i-impose Kahit disadvantageous, kahit masakit ang bunga, kahit mahirap, kahit nakakapagpabigat ng buhay, dapat natin reviewin. Naiintindihan ba talaga natin? O yung alam lang natin na yung nabasa natin sa nabili natin sa bookstore, nabasa natin sa ibinigay sa ating libro, na dinig natin sa isang seminar. Yung mga iba nag-aral, okay, nag-aral. Dalawang linggong seminar, teacher na talaga. Kahit pa nga dalawang taon na course, teacher na talaga. Kahit apat na taon. Kahit na may bachelor's degree, master's degree at mga doctorates, talaga, how much do we know? Kasi pag naging doctor ka of scripture, it means nag-aral ka ng dalawang taon, ng tatlong verses lang, wala ka nang ginawang pag-aralan, kundi yun lang. So ang lalim-lalim ng pag-unawa mo sa verse na yun, pero habang lumalalim ka doon, ang dami ng verses na ni hindi mo nahipo, ni hindi mo na pag-aralan, kasi naubos sa pagdadalubhasa sa isa o dalawang verses. So, pa, paano mo talaga ituturo with authority? Hindi naman natin ibig sabihin na huwag na tayo magturo dahil kulang ang alam natin. Yes, magturo tayo. Maganda yan. Manalangin tayo, humingi tayo ng divine revelation, gumamit tayo ng scholarship, ng scientific knowledge about scripture and what it says, but magdahan-dahan tayo sa pag-claim ng authority. Magdahan-dahan tayo sa pagiging dogmatic Kasi nakataya ang buhay ng mga tao. Misa nakataya ang kanilang pag-ibig. Nakikialam tayo kasi nung iibigin nila dahil may hawak-hawak ang verse. Nakataya ang kanilang profesyon. Nakikialam tayo kung anong pwede nilang gawing trabaho at hindi. Nakataya ang kanilang finances. Ang itinuturo ba nating sacrifice and poverty ay eh, yun talaga ang ibig sabihin noon at ngayon din? Naintindihan ba talaga natin? Yung ating paghihimasok sa mga buhay ng nakikinig sa ating mga pagtuturo, pagdidikta natin sa kanilang gagawin, paghuhusga natin sa mga hindi nakakatupad, sa tingin natin ay dapat matupad, all the unkindnesses, mga batuhan, naintindihan ba talaga natin? 
Mag-aral, yes. Pero dapat ang pag-aaral ang maging bunga sa atin ay kabaitan, pag-ibig, katapatan, pagmamahalan. Hindi yung paghihiwalay, pagbabatuhan, pagkakagakagalit. Kasi ano naman ang mali mo kung mali pala yung reading mo? Ngayon, halimbawa, mali ang reading mo, ang naituro mo, love, forgiveness, kindness. Don't tell me na papagalitan ka ng Diyos dahil masyado kang kind, masyado kang forgiving, masyado kang loving. So kung magkakamali tayo, let's err on the side of love, err on the side of kindness, of grace and goodness, because that is the side of Jesus. Huwag tayong mawala ng loob o panghinaan ng loob sa pagtuturo kung biglang, ay, kulang pala ang credentials natin, kulang pala ang ating scholarship. Pero huwag tayong maging dogmatic. Lalo't kung ang magiging bunga ng pagtuturo natin, ay magsasakripisyo yung tao, dudugo, mahihirapan, masasakal, makukulong, mapipigil, masisikil, magdahan-dahan tayo. The Jews do not consider the New Testament as part of Scripture. So pag sinasabi natin, ay, Israel, Israel, Jewism, Judaism, ni hindi nga nila kinoconsider yung New Testament or yung Christian Scriptures as part of Scripture. Eh. So you see, napakalaki ng difference ng attitude agad. So bakit naman natin pilit isinasali sa ating mga katuroan lahat-lahat ng Jewish traditions? Sila nga, hindi nila tinatanggap ang Christianity. Eh. The Jews do not call their scripture Old Testament. Kasi hindi nila kinikilala yung new as if there was a new one. Pag tinawag natin ngayon yung scripture na old at saka new, parang isa lang yun. No, hindi siya isa. Iba ang Jewish scriptures sa Christian scriptures. May commonalities, merong nasya-share na mga common teachings, merong mga nag agree pero ang daming disagreement. Now, to call the Jewish scriptures Old Testament and to call the Christian scriptures New Testament, meron niya na ano ha, meron niyang trick, meron niyang konting deception na parang yan ay iisa lang, old and new lang parts. No, magkaibang magkaiba. Kaya hindi tinatanggap ng Jews ang tinatawag nating New Testament o Christian scriptures. So, sa pag implement ng mga Jewish teachings, ng teachings ng Hebrew scriptures, doon lalong mag-ingat. Kasi, dapat salain na kay Jesus. At pag hindi papasa kay Jesus yung teaching ng Jewish scriptures, ng Old Testament, hindi na tayo dapat obligado na i-apply sa ating buhay. At, Caution din. Kahit sa New Testament, maraming teachings na Jewish. Kasi maraming old-fashioned Jewish people na naging Christian noong 1st century up to the 3rd century. At pilit nilang iginigiit yung dating mga Jewish traditions ipasok sa Christian teachings. At maraming hidwaan yan. Yung si James and Paul, si Peter and uh, Paul, yung mga kahit sa New Testament, sa Book of Acts, sa Aaway-away sila dyan kung anong gagawin nila sa Jewish teachings. At kahit sa Revelation, makikita mo yung thrust ng buong theology ng Revelation, pro-Jewish na naman. Ibinabalik na naman niya ang lahat ng mga loyalty ng mga believers into the Jewish traditions. So, napaka-kitang-kita yung pagbibigay na naman ng luwalhati sa ancient Israel, sa system, sa mga parusa, sa mga laws, ang linaw niya sa Revelation. So, dapat re-reviewin mo yung Revelation, palampasin mo rin yun kay Jesus. I-filter mo rin kay Jesus kahit nasa New Testament na siya. At lahat ng mga letters, mga epistles sa New Testament, salain pa rin kay Jesus. Kasi marami pa rin diyang teaching na hindi papasa sa teaching ni Jesus. Yung mga sobrang culturally attuned only to the Jewish traditions, yung mga napaka-unkind to women, to minorities, dapat lahat yan salain. Kaya dumating si Jesus to set us free from the law. Pero even in the Christian church, nag-backslide, nagbalikan yung maraming laws. That's why Jesus is the measure of all things. Jesus is the Son of God. And in the name of Jesus, every knee will bow, every teaching will bow, every doctrine will bow in heaven, on earth, and under the earth. The Bible informs the tradition of three major world religions. Christianity, Judaism, and Islam. Especially the Old Testament, so-called. So, kita nyo, ang daming pagkakaiba niyan, ng Christianity, ng Judaism, at Islam, pero lahat nagro-root sa Jewish scriptures. Kaya lalong mahalagang maintindihan yung cultural, historical values ng mga katuroan doon at masala ang lahat kay Jesus bago lulunin buo at i-apply blindly. 
the Bible a library of literature full of allegories, symbolisms, time and place specific and culture specific flavors could only be correctly understood in context. Mahalaga. Maintindihan ang history, culture, literature, even the psychology, the psychiatry of all the historical periods covered by scripture. How could any scholar, so-called, any so-called theologian, how could anyone correctly, fully, and inherently understand and teach them? This is not to discourage us from teaching and learning, but it's only a caution not to be dogmatic, especially if the application is unkind. How could anyone be dogmatic? How could any preacher, any teacher be dogmatic? Pag inisip mo kung gano'ng karaming verses ang dapat, alam mo by heart. Dapat memoryado mo. Dapat understood mo ang context ng history, ng culture, ng literature. Gano karami sa atin ang may ganong kaalaman para maging authoritative sa pagtuturo. 1 Corinthians 13, 9 and 13. Sabi ni Paul mismo, For our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. So faith, hope, love abide, these three, sabi niya, but the greatest of this is love. Kaya dahil hindi naman tayo mga experts, at kahit yung mga experts are experts lang only on a small thing and ignorant on everything else, kasi hindi naman nila pwedeng pag-aralan lahat, kaya imbes imperfect knowledge and dogma at pagpilitan natin, love na lang, rest and peace na lang. Yun ang maganda kasi ang bunga sa atin. At yun ang gusto ni Jesus. Sabi niya, Come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. My yoke is easy. My burden is light. And Jesus came to set us free. So dapat ang bunga ng pagbabible study, whether or not perfect ang ating scholarship, at siyempre imperfect yun, ang bunga niyan, kapayapaan, pagmamahalan, pagtanggap sa isa't isa, pagtutulungan, Pagbabagong buhay, patuloy na pag-aayos ng lahat, pero ang simula, acceptance, love, restoration. Hindi dapat ang ending ay rejection, pagtitiwalagan, pagtatakwilan at pag-aaway-away. Yan ang style ng Pharisees. Ecclesiastes 12.12, sabi ni Solomon, the wisest man ever, too much study will make you very tired. And this is what happens sa aral ng aral ng mga scriptures na talaga namang nakakapagod isipin. Kaya pag may sampung theologians ka pinakinggan, sampung iba-ibang turo yan. Pag may sampung preachers, iba-ibang interpretation yan. Hilong talilong at litong-lito ang nag-aaral. Again, caution against dogmatism. Dapat tentative. At kung magkakamali, err on the side of love rather on the side of anger, hatred, and rejection. Another danger in Bible study is that the teacher is underinformed on the historical, cultural, and literary context of the verses being studied and taught. Okay, let's say, gumraduate ka ng elementary and high school. Pagka-graduate mo, gano'ng karami talaga ang naintindihan mo? Lalo kung ang grade mo 75.1. At sa naintindihan mo, la, kahit ang grade mo pa 90, 95, gano'ng karami namang natandaan mo five years later? Let's say natapos ka ng college, gano'ng karami talaga naintindihan mo ilang beses na absent ka dun? At sa mga naintindihan mo, gano'ng karami ang natandaan mo? Let's say nagkaroon ka ng master's degree, ng PhD, gano'ng karami pa rin sa mga pinag-aralan mo at sinulat mo mga thesis ang naiintindihan mo talaga at natatandaan mo ten years later? Isa lang ang conclusion. Our knowledge is imperfect. Our prophecy is imperfect. What we know is little. What we do not know is immense. So huwag dogmatic. Magdahan-dahan. And err, if you're going to err, commit an error on the side of Jesus, on the side of love, on the side of rest, on the side of peace. 1 Corinthians 11, 13-15 Kayo na ang humatol. Ito isang example, ha? Angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang talokbong sa ulo? 
Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae. So this is Pauline. Sabi niya sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. In other words, this teaching is uniquely Pauline. Hindi ito binanggit ni Jesus. Bakit ito binabanggit ni Paul? Hindi natin alam kung ano ang context sa Corinth na kailangan niyang idiin ito. Of course, many scholars believe that because prostitutes in Corinth cut their hair short to advertise their trade. And maraming former prostitutes nasa church na short pa rin ang hair. Napagkakamalang prostitute or worse, prostitute pa rin. Kaya tinuturo ni Jesus yung pagpapahaba ng buhok. Pero Corinth ang kausap niya, hindi naman lahat ng church sa buong mundo, sa lahat ng panahon, sa lahat ng culture. Again, contextualization is important. Hindi ko mo nakita mo na verse doon, i-apply mo sa lahat ng tao. This is the danger that the teacher is ignoring context. Napulot niya sa Bible na sinulat thousands of years ago para sa specific people, specific need and use, tapos i-apply niya ngayon kahit oppressive, kahit nakakadugo, kahit nakakasugat. Exodus 24 verse 3 halimbawa, Lahat ng inutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot, lahat ng inuutos ni Yahweh ay susundin namin. O sila yon Kasali ka ba doon? Lahat ba talaga ng utos sa Leviticus ya apply mo sa buhay mo ngayon? Kasali ka ba sa usapan? Israelita ka ba na nabuhay noong unang panahon? O ang pag tuturo natin at pag apply ng Bible ngayon ay magiging dahilan ng sobrang needless hirap. Sobrang needless na pagkakaaway-away, mga pagsasakripisyo at paghuhusga sa isa't isa. Pagkakawatak-watak ng mga pamilya at mga magkakaibigan. Tama ba yun? Of course, another danger in a Bible study is the agenda of theology, of the teacher. Because the teacher has a sectarian theology and application. May nagsugo sa teacher na yan. Isang church, isang school, isang grupo, at meron silang specific interpretation, may specific mission, at may specific agenda. Gagamitin ngayon yung Bible study to win converts, not only to believing in God, but also to becoming members of their group and to becoming warriors in their many wars with other religious groups. Acts 15.1 May dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kaugali ang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. O, kita nyo yun? Ang aga-aga pa lang, nandun pa yung mga disciples, buhay pa silang lahat, may nagtuturo na within the Christian communities na kailangan magpatuli according to the law of Moses. At eto ha, hindi ka na maliligtas pagka hindi ka tuli. Pag in mo yan ngayon, gano'ng karaming dapat mong tuliin among the people in the West na hindi naman mga Pilipinong hindi nagpapatuli. O, di hindi sila ligtas kasi hindi sila tuli. Ganun ang danger pag in mo yung verses na hindi mo sinasala kay Jesus at hindi mo sinasala sa context ng kultura. Another danger is promotion of one's group over others. At ganyan ang nangyayari ngayon. Yes, I love my group but I hate the others. There is love in our group but there is warfare with the other groups of also people na who believe in Jesus. Acts 15.5 Ngunit tumayo naman ang mga ilang mana ng palatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo at kanilang sinabi, kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautosan ni Moises sa mga hentil na sumasampalataya. So yung mga Gentiles gusto nila i-convert to Judaism before they could become Christians. This was happening within the Christian community, remember. Kaya nag-backslide yung church into a lot of Jewism kahit buhay pa mga disciples. And in the last 2,000 years, ang daming backsliding na ginawa ng Christian churches, pabalik sa lo. Kaya dapat again, suriin ang lahat sa love, sa grace ni Jesus. Another danger is that the teacher, merong personal or personality-based agenda and interpretation and application. 1 Timothy 6, 3-4 kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuroan at disang ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadyos, siya ay nagyayabang unit walang nalalaman. 
Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutiaan at masasamang hinala. So nung paman, sa panahon nila, sinusulat pa lang yung magiging New Testament natin. Kitang-kita mo ng mga hidwaan kasi kanya-kanyang agenda ang mga teacher, lalo na ngayon. Another danger in the Bible studies, religious cultural colonization or personal imposition of and by the teacher. Kita nyo, nung dumating ang American brand of Christianity sa Pilipinas, hindi lang Christianity ang tinanggap ng mga naging protestante at mga naging evangelicals, tinanggap din nila ang Americanism. Nung dumating ang Catholic brand of Christianity sa Pilipinas, hindi lang tinanggap ng mga tao si Jesus, tinanggap din nila ang Spanish brand of Christianity. So, pwedeng sa pagdadala sa atin ng mga salita mula sa scripture, kakambal kasama sa packaging yung culture, yung beliefs, yung lifestyle ng missionary, ng teacher. Doon tayo mag-ingat. Kasi kung hindi mo siya kakamuka sa culture, hindi mo siya kakamuka sa history, maaaring maging yung style lang niya ang impose sa'yo, masikil yung sarili mong kultura, sarili mong pagkatao, sarili mong mga kaugalian, hindi ka mag enjoy or baka mag-suffer ka pa sa pagsunod sa mga katuroan na yan. Kaya nga tayo ay nagturo ng cultural redemption. Yung bang Pilipino ka, di Pilipino ang tugtog, tradition mo ang gamitin mo sa pag-aaral, pagtuturo at pag-appreciate ng mga katuroan ni Jesus, pero hindi mo kailangan kopihin yung kultura ng misyonari. Hindi mo kailangan kopihin yung kultura ng bansa na pinanggalingan ng binasa mong libro. Dapat meron kang filters. May salaan ka. The Jesus filter for doctrine and the cultural filter for the cultural and material uh, aspects of the faith. Hindi kailangan maging 16th century English ang pagbabasa mo ng Bible lang dahil yun ang hawak ng misyonaring dumating. Pwede mong basahin yan sa kanyang mga translations. Sa Bicolano, sa Hiligay nun, sa Tagalog, sa Waray. Kasi yung spirit nun ang mahalaga, hindi yung language. So, may cultural redemption at may Jesus filter na itinuturo natin ng panahon ng hapon. Talagang wala na tayong ginawa, nagkamalat-malat na tayo katuturo niyan. Kasi mahalaga yan sa responsible understanding of scripture and responsible teaching of it. Galatians 1, 6-7 Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. May mga nang gugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Galatians yan, sinulat ni Paul, kasi yung mga tinuruan niya na maniwala kay Jesus, na pinalaya na ni Jesus sa mga tao sa law, biglang may mga dumating na teachers ng law, mga Christians na Jewish ang kanilang orientation, at pinipilit nila ang mga taong bumalik sa law, kaya galit na galit si Paul. Hanggang ngayon, marami pang ganyan. Ginagawa nila uling Jewish ang mga Christian. Pag nag-fellowship ang Jew at Christian, yung Christian nagiging Jewish, yung Jew hindi nagiging Christian. Obserbahan nyo yan. Another danger of Bible study is dogmatism of the teacher and the institution. Yung sinabi nila, yun na yun. Wala nang ibang pwedeng sabihin, wala nang ibang pwedeng tama. Yung kanila na lang. At yung mga followers nila, ito ang motto. God said it, I believe it, that settles it. Pero ang ibig sabihin nila doon ng God, ay yung scripture o yung verses na maaaring ang translation no, na hindi inspired, maaaring ang interpretation no, na hindi inspired, ang application na hindi inspired, pero nandun lang yung text, buong-buong kabulaga na nilang lululunin without review. Sabi niya, God said it, I believe it, that settles it. Ibig sabihin, wala nang usapan, wala nang pag-aaral, basta kailangan sundin. Truth should never be afraid of examination, of scrutiny, because the light will always be light kahit anong darkness ang itapon mo dyan. Yung natatakot na they will not pass the scrutiny, yun ang nagpipilit na, ah, basta, wala nang usapan, kasi alam nila na may weakness ang argument. Acts 15, 1-2 May dumating doon na ilang tao mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugali ang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. O ilang beses na natin kinotang scripture na ito. Kasi ang linaw na panahon pa lang nila ibinabalik na nila si Moses. Mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagtatalo. Yung sino ang panag-aaway-aaway na sila tungkol dyan. So ngayon, dapat clear sa atin. Uy, 
Jewism yata ipinapasok mo. Well, it belongs to the Jews. It's good for them. We will not argue with that. Pero kailangan mong ipasok yan sa Christianity. Yun ang dapat pag-aralan. 1 Corinthians 1.12 Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing, Kay Pablo ako. May nagsasabi namang, Ako, kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi, Kay Pedro, ako. At may iba namang nagsasabi, Ako ay kay Kristo. So, nung paman, Kanya-kanya na sila sinusundan. Kanya-kanya na sila ng interpretation. Kanya-kanya sila ng mga kasektahan. Na hanggang ngayon, minana natin. Kaya watak-watak ang katawan ni Jesus. Pag sinuri natin na kasaysayan, Romanism has many idols or icons na allergic na allergic ang mga Protestant. Ang influencers sa Romanism are priests and rituals. At ang franchise nila, sacraments, sila lang ang pwedeng gumawa nun. Sa Protestantism naman and Evangelicalism, ano ang idols? Meron din, akala nyo walang idol ang Protestants? Verses. Kung pwede lang iprosisyon ang verses, kung pwede lang dapaan at sambahin ang verses, yun ang gagawin. Ano at sino ang influencers sa Protestantism? Preachers and verses. Kaya mas hiwa-hiwala yung mga protestantism eh, at saka ang mga, mga evangelicals kasi kung gano'ng karami preacher, gano'ng karami ang shades of meaning, gano'ng karami ang mga sekta at grupo-grupo. Hindi unusual for the same group na mag hiwala yung maging apat, lima sila over the times kasi iba-iba ng pagbabasa ang kanilang mga teachers. Ano ang franchise ng protestantism? Hermeneutics and theology. Yun lang mga aral, mga bihasa, mga experts nila ang pwedeng mag-interpret niyan. So you see, paulit-ulit lang ang kasaysayan mula nung panahon ng mga propeta sa Old Testament na itinatakwil ni Yahweh, sabi niya, hindi ko kayo propeta, iniimbento niyo teaching niyo. Mga hanggang mga Pharisees na itinatakwil ni Jesus, sinasabi niya, ako iniimbento niyo mga teaching niyo, hindi yan ang teaching ng Diyos. Hanggang ngayon, takwila ng takwila ng mga teachers at mga preachers kasi kanika nila sila ng reading. Pagka kasi verse-based, there are as many theologies as verses on the same topic. At makikita niyo sa Bible, on the same topic, ang dami-daming iba-ibang verses na iba-iba rin ang sinasabi nila on the same topic. Kasi iba-iba yung nagsabi, yung nagsulat, at context. Because verse-based, there are as many theologies as translations and versions of Scripture, of theological schools and theologians. There are as many theologies as sects o mga sekta and as many preachers, kaya ang gulo ang mahalaga, mga kapatid. Huwag tayong ma-discourage mag-aral, lalo tayong mag-aral, pero manalangin. Magnilay-nilay. Mag-aral ang mabuti. Mag-isip, manuri. Use the Jesus filter of love and peace. Lahat ng katuroan sa Jewish scriptures called by Christians, the Old Testament, although the Jewish Scriptures and the Old Testament are not one-to-one, -one, hindi siya exact ng laman, magkaiba rin, manuri sa lain sa Jesusness. Ang master natin, si Jesus, at katuroan ni Jesus, para maihambing natin, maitumbas, masala sa turo ni Jesus, ang lahat ng turo sa Hebrew Scriptures at turo sa Christian Scriptures called New Testament. Sa New Testament man, maraming Jewish teachings sa sumingit. Kaya kailangan salain pa rin kay Jesus. Anong gagawin natin? Pag na natin yung uh, illustration ng Jesus filter, lahat ng ang Jesus teachings, hindi sangayon sa teachings ng Jesus, kontra sa teachings ng Jesus, ilagay na natin sa file, sa library, reference. Marami rin tayong pakinabang dyan para malaman natin kung ano mga nangyari noon, paano nila in-apply. Pero hindi kailangan mo ngayon dogmatically i-apply today kasi dumating na si Jesus. Yun lang pasado kay Jesus ang dapat pasado rin sa atin as matter of strict importance. Use God-given sense sa pag-aaral. Kasi kung minsan may pag-aaral, may teaching, may nadinig ka, pero pag in-apply mo, alam mo, magiging cruel ka, eh. magiging unkind ka, magiging unloving ka. Use God-given sense and listen to your conscience. Listen to your heart. 
May mga sariling magulang, itinatakwil ang anak dahil sabi ng verse, ganito, ganyan. Nadinig niya sa preaching nila sa church, dapat itakwil mo yan dahil ganito, ganyan. So, sariling laman at dugo, itatakwil. Pero every single cell in your body tells you na hindi yun tama. Pero ang sinusunod, yung doctrine, yung theology, hindi yung spirito, hindi yung puso. Sabi ng Bible, sabi ng Diyos, I'm going to take away your heart of stone and give you a heart of flesh. So, sa pagbabasa ng scripture, ang basahin natin yung that which is written, the law that is written in the heart. Si Jesus, ang Holy Spirit na nagsulat. Hindi yung law that is carved in stone ni Moses na nambabato, pumapatay, nagpapadugo, nagtatakwil kasi yun ang kailangan ng panahon nila na hindi na yun applicable dapat sa ating panahon. Reject ang Jesusness. Practice your own judgment. Huwag mong sundin dahil sabi ng preacher o teacher o sino man, use your heart and reject ang Jesusness and follow only Jesus. Hanapan ito ng mga application sa ating pag-ara-araw na pag-aaral. Huwag kayong madiscourage sa pag-aaral. Huwag kayong madiscourage sa magturo. Lalo tayo mag-aaral, lalo tayo magturo, pero may malinaw na commitment to Jesusness. At salain ang lahat sa Jesus filter para tayo makatiyak ng application natin magiging loving, kind, and restful, which is the mission of Jesus. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually. Sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha? Sabi ni Kuya Ed ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lopi's website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlopis.com.ph